হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দিনাজপুরে বাসেরহাট নামক স্থানে অবস্থিত একটি সরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এটি উত্তর বাংলার সেরা বিদ্যাপীঠ যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাঝে শীর্ষস্থানীয় বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিদেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করেন এই বিদ্যাপীঠে এটি উত্তরবঙ্গ তথা রংপুর বিভাগের প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি কোর্স ক্রেডিট সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরিচালিত বর্তমানে নয়টি অনুষদের অধীনে তেইশটি বিষয়ে সনদ প্রদান করা হয় এর মধ্যে স্নাতক পর্যায়ে আটটি অনুষদে বাইশটি বিষয় এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে একটি অনুষদে আঠাশটি বিষয় রয়েছে বর্তমানে ক্যাম্পাসের আয়তন একশো পঁয়ত্রিশ একর ক্যাম্পাসের পাশেই ঢাকা দিনাজপুর মহাসড়ক অবস্থিত দিনাজপুর শহর হতে ক্যাম্পাসের দূরত্ব মাত্র দশ কিলোমিটার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে সবুজ গাছপালার সমারোহ আছে লাল সাদা ইটের দৃষ্টিনন্দন সুবিশাল ভবন আছে শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার জিমনেশিয়াম টিএসসি ক্যান্টিন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে আটটি অনুষদে তেইশটি বিষয়ে ডিগ্রি প্রদান করা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির অধীনে রয়েছে ফুড অ্যান্ড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির অধীনে রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফ্যাকাল্টির অধীনে রয়েছে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টির অধীনে রয়েছে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ফিশারি ফ্যাকাল্টির অধীনে রয়েছে ফিশারি ডিপার্টমেন্ট ভ্যাটেনারি অ্যান্ড অ্যানিম্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টির অধীনে রয়েছে ডক্টর অব ভ্যাটেনারি মেডিসিন সায়েন্স ফ্যাকাল্টির অধীনে রয়েছে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট কেমেস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড আর্টস ফ্যাকাল্টির অধীনে রয়েছে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট ইকোনমি ডিপার্টমেন্ট সোশিওলজি ডিপার্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট বর্তমানে ছেলেদের জন্য হল রয়েছে শেখ রাসেল হল শেখ রাসেল সম্প্রসারিত হল শহীদ জিয়াউর রহমান হল তাজুদ্দিন আহমেদ হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল মেয়েদের জন্য হল রয়েছে শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল কবি সুফিয়া কামাল হল আইভি রহমান হল এবং বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল হল অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে বৃহৎ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পাঁচটি একাডেমিক ভবন একটি প্রশাসনিক ভবন একাডেমিক ভবনগুলোর মধ্যে রয়েছে একাডেমিক ভবন এক একাডেমিক ভবন দুই একাডেমিক ভবন তিন এবং ডক্টর এম এ ওয়াজেদ ভবন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিনন্দনকারী ক্যাম্পাস শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ ও সুন্দর মস্তিষ্কে জন্ম দেয় তাছাড়াও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠ্যক্রম কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই সুনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি রসায়ন বিভাগ হাজী মোহাম্মদ দানিশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে যে সকল বিভাগ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম রসায়ন বিভাগ এই বিভাগে রয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন শীতাতর নিয়ন্ত্রিত ও সুসজ্জিত শ্রেণীকক্ষ রয়েছে উন্নত মান সম্পন্ন পর্যাপ্ত ল্যাবরেটরি এতে করে শিক্ষার্থীরা ল্যাবরেটরিতে কাজ করার মাধ্যমে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে রসায়ন বিভাগের অধীনে রয়েছে তিনটি উন্নত মান সম্পন্ন ল্যাবরেটরি যার মধ্যে রয়েছে দুটি বিশেষ ল্যাবরেটরি ও একটি কোয়ালিটি টেটি ল্যাবরেটরি যেখানে কঠিন ও জটিল বিষয়ে পরীক্ষা করা হয় রয়েছে 
একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ডিপার্টমেন্ট অফ রিসার্চ ল্যাবরেটরি যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যৌথ প্রচেষ্টায় চলছে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা রাসায়ন বিভাগে কর্মরত শিক্ষক মহোদয়গণ অত্যন্ত আন্তরিক ও কাজের প্রতি দায়িত্বশীল যার জন্য শিক্ষার্থীরা সঠিক পাঠদান পেয়ে থাকে শিক্ষকদের দায়িত্বশীলতার জন্য এই বিভাগ অনেকাংশে সেশন জোটমুক্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি আন্তরিকতা শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে এই বিভাগটি রাসায়ন বিভাগের অন্যতম আকর্ষণ বার্ষিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও বন্ধজন ভবিষ্যতে কোথায় কোথায় জব পাওয়া যাবে তা নিয়ে সঠিক ধারণা না থাকায় শিক্ষার্থীরা রাসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করতে অনাগ্রহী হয়ে থাকেন চলুন কথা বলা যাক রাসায়নের জব সেক্টর নিয়ে কেমিস্ট হতে হলে আপনাকে রাসায়ন পড়তেই হবে বর্তমানে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের চেয়েও একজন কেমিস্টের চাহিদা অনেক বেশি কারণ শিল্প বিপ্লবী এই সময় কেমিস্ট ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করা খুবই কঠিন রাসায়নের জব ফিল্ড রাসায়নের বহুবিধ জব রয়েছে কেমিস্ট হিসেবে সাধারণত কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার আর কোয়ালিটি অ্যাসিস্ট্যান্স অফিসার হিসেবে বহুজাতিক আর দেশীয় প্রতিষ্ঠানে জব করার সুযোগ আছে বাংলাদেশে সাধারণত ঔষধ গার্মেন্টস ভোজ্য তেল গ্যাস জুতা সাবান থার্ড পার্টি ল্যাব বা ইন্সপেকশন ল্যাব সুতা গবেষণাগার ইলেকট্রনিক্স পণ্য লুব্রিকেটিং তেল কাগজ পেইন্ট সিমেন্ট রথ কোমল পানীয় কাচ প্লাস্টিক মেলামাইন কেমিক্যাল সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্য এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে জব করা যায় এছাড়াও সরকারি প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই বিসিএসআইআর ডাব্লিউএও এস এ ওয়াসা তো কেমিস্ট হিসেবে জব করার সুযোগ আছে মনে রাখবেন রাসায়নে একমাত্র ধ্রুপদী বিজ্ঞান যার প্রকৌশলীদের মতো শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক জব রয়েছে এবার কেমিস্ট হিসেবে জব করার জন্য যেসব বিষয় জবে খুব বেশি দরকার তা হলো স্পেক্ট্রোস্কোপি আর প্রোডাক্ট ফর্মুলেশন এ দুটিও বিষয়ে যদি আপনারা পারদর্শী হন তবে প্রাইভেট জব কোনো ব্যাপার না অল্টারনেটিভ ক্যারিয়ার হিসেবে বিসিএস সবার সেরা মিনিমাম এক বছর ধৈর্য ধরে পড়াশোনা করলেই আপনার জন্য রয়েছে বিসিএস ক্যাডার হওয়ার মতো অপার সম্ভাবনা শিক্ষকতা ইউনিভার্সিটি কলেজ স্কুলে রাসায়নের শিক্ষকতাকেও বেছে নিতে পারেন এছাড়া বাংলাদেশে বর্তমানে একশো পঞ্চাশ প্লাস ঔষধ কোম্পানি আছে রপ্তানিতে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ডে সেরা কাজে ঔষধ কোম্পানি কেমিস্ট ছাড়া ভাবাই যায় না এটা রসায়নের ছাত্রদের সব থেকে বড় পাওয়া রসায়ন বাংলাদেশে অন্যতম সফল সাবজেক্ট কাজে কেমিস্ট হতে হলে রসায়ন পড়তে হবেই আমরা আমাদের ভিডিওটির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি রাসায়ন বিভাগের গুরুত্ব ও রাসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করলে একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জব সেক্টর কোথায় কোথায় শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাজ করছেন রাসায়ন বিভাগের উনিশতম ব্যাচ আপনাদের সবাইকে হাজি মোহাম্মদ দানিশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়ন বিভাগে ঘুরে আসার জন্য আমন্ত্রণ রইল